E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Aqui quem tá falando com vocês é o... Rony Zé, e sejam muito bem-vindos ao meu canal Pra você que não me conhece ainda, né? Tá chegando aqui de paraquedas Já te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sininho Pra você não perder os próximos vídeos Porque tem vídeo todos os dias aqui nesse canal E hoje não vai ser diferente, né? Um vídeo muito bom pra quem quer vir pra cá pros Estados Unidos E não sabe como, não sabe o que fazer Tá sem dinheiro, não conhece ninguém Então fica nesse vídeo até o final aqui Que eu vou te dar a solução agora Pra você resolver esses problemas, né? De antemão, pessoal não, eu não aconselho vocês a vir pelo México A fazer qualquer coisa de tipo de coisa errada Entrar ilegalmente aqui nesse país Porque muitas pessoas fizeram isso Muitas pessoas queimaram o cartucho E hoje se arrependem muito por ter feito isso E outras né, nem chegaram até Nem conseguiram chegar aqui Não estão aqui aí hoje para poder contar a história então você que está aí no Brasil ainda, está com... tá bem de saúde, está tudo bem, está tudo tranquilo, né? A primeira sugestão que eu dou para você é o que? Vai lá, faça seu passaporte. O passaporte é muito importante até se você for viajar para qualquer outro lugar. Entendeu? Alguém está me ligando aqui agora. Deixa eu ali atender ele só para falar que eu estou ocupado fazendo vídeo e já retorno, volto pro, pro conteúdo. Fala, meu irmão. Bom dia, tô ocupado fazendo um vídeo aqui agora, rapaz. Tem como você me ligar daqui uns 10 minutos? Sim, beleza, vamos terminar esse documento. Tá, tá bom então, valeu, tamo junto aí. E aí é o seguinte, pessoal, tô preparando algo muito importante pra vocês pro mês que vem. Ele tá me ligando pra gente falar sobre isso, pra gente alinhar os pontos. Vocês viram aí que eu tava na Flórida, né, fazendo um monte de coisa lá. E isso é importante pra vocês, é uma coisa muito importante, que às vezes vai clarear um pouco mais a visão de vocês e vai fazer com que vocês consigam chegar aqui e não der e der tudo certo, para dar tudo certo, tá? Mas vamos lá, primeiro passo, passaporte, faz o passaporte, você não precisa de ninguém para isso, você vai fazer na Polícia Federal, é de boa, muito de boa, é rápido, entendeu? E um, um passaporte é um documento muito importante, muito, muito, muito importante, então você tem que ter ele, mesmo que você não vá viajar agora, tira logo esse passaporte, Antes que aconteça alguma coisa nesse país e daqui a pouco eles bloqueiem e não deixem mais fazer passaporte, de repente, alguma coisa do tipo. Entendeu? Então o passaporte é um, é um documento extremamente importante, principalmente para você que quer sair do país, que quer tentar a vida em outro país, você precisa de um passaporte. Beleza, fez o passaporte? Aí, Rony, mas eu não tenho dinheiro para fazer as coisas. Cara, trabalha um pouquinho mais, entendeu? Junta uma grana para você tentar o visto, né? Eu aconselho que vocês contratem uma assessoria de visto para poder fazer esse visto, porque é uma coisa meio complicada, um pouco complexa. Então é sempre bom você ter uma assessoria de visto. Se você quiser falar comigo, né, eu tenho um número aqui embaixo. Eu consigo encaminhar uma assessoria de visto da minha confiança para vocês. Mas para isso vocês têm que mandar mensagem para mim no número que fica aqui embaixo. E aí, conseguiu o visto. Rony, já tenho visto, pô. Isso aí, essas, essas etapas aí tudo eu já passei, só que eu tô sem dinheiro. Meu problema não é, não é nada disso, é o dinheiro, meu amigo, que eu não tenho. Você sugerir algo para vocês aqui agora para vocês fazerem uma viagem dessa para cá para os Estados Unidos Mais ou menos vocês vão precisar de uns 8 mil dólares mais ou menos Que vai dar uns 40 mil reais Todo, Toda pessoa que tem um nome bom aí no Brasil Ela consegue pegar um empréstimo de, de 40, 50 mil reais Eu sei porque quando eu tinha nome bom no Brasil Eu pegava, se eu quisesse eu pegava muito dinheiro né? Eu não peguei porque não precisava na época E eu não, não tinha onde colocar o dinheiro Então para que pegar? Entendeu? A gente tem que pegar quando a gente vai fazer alguma coisa muito importante. Por exemplo, né? além de, de, da viagem para os Estados Unidos, fazer uma área na casa, aumentar um pouquinho a casa, é, pagar umas dívidas que às vezes está tá, tá apertado ali, você não está conseguindo pagar. Então é para esses motivos aí que você pega o empréstimo. Porque o juro do empréstimo é muito alto. Então você tem que pegar na intenção de pagar. Você não pode pegar na intenção de deixar lá rodando lá, porque nunca mais você consegue limpar seu nome, porque é um negócio absurdo de juros. Beleza? Então, você vai pegar o empréstimo e você vai pagar o empréstimo. Você vai pegar na intenção de pagar. E a, o jeito mais simples de você conseguir vir para cá é assim, pegando o um empréstimo. Ah, Rony, mas é, não tenho dinheiro, não sei o quê, como é que eu consigo? Não estou conseguindo de jeito nenhum, tentei de todas as formas. Cara, vai ter que dar o um jeito. Por isso que você tem que ser uma pessoa boa. Por isso que você tem que ser uma pessoa de boa índole. É, tudo que você prometer, você tem que cumprir toda... Tudo que você emprestar, você paga direitinho. Tem muita gente que, infelizmente, pega um dinheiro agora. Eu conheço pessoas assim, tá? Tô falando aqui coisa que eu sei que eu tô falando. E aconteceu comigo algumas vezes. Inclusive aqui nos Estados Unidos. E foi com o Bob ali, ó. Pra vocês não, ter, não ir muito longe. O Bob ali da, da outra casa ali pegou. Vocês lembram que ele andava comigo e tudo mais. Vocês perceberam que ele deu uma sumida. Eu acho que ele tá um pouco envergonhado. 
Primeiro ele pegou 20 dólares comigo, falando que ia pagar e tal, não sei o que, emprestei. Daqui a pouco ele voltou sem pagar os 20, pegou mais, pediu mais 20 e ficou ali me infernizando até o que eu dei os 20 lá pra ele. Entendeu? Então ele me deve 40 dólares e não fala mais nisso. Simplesmente fez de conta que esqueceu e acho que é dado. Entendeu? Ele acha que o dinheiro nasce em árvore, só pode. Então, tipo assim, o que que acontece? Uma pessoa dessa não tem credibilidade comigo pra pegar dinheiro nenhum mais. Mesmo que ele peça agora, daqui pra frente, não vai ter como. Você entendeu? Porque eu já sei que o cara não paga. Entendeu? Então não seja essa pessoa. Tudo que você pegar, você tem que pagar. Paga direitinho. Que aí você vai evitar de... É, é, na hora que você precisar, as pessoas não quererem emprestar pra você. Beleza? Então essa aí é a ponto-chave pra quem não tem dinheiro. Tá? Não tem desculpa. Você tem que ser uma pessoa boa. Você tem que ser um cara bom pagador, uma mulher boa pagadora, para você ter tipo, direito a, a ter o um empréstimo do banco, ou então é, você ter um familiar, um amigo, alguma coisa para te emprestar esse dinheiro. Você precisa ser uma pessoa boa, senão ninguém vai te emprestar. Eu sou o tipo de pessoa que se eu precisar de dinheiro emprestado, eu consigo várias pessoas para me emprestar. Só que eu não quero. Eu prefiro viver com o pouquinho que eu tenho, entendeu? E viver de boa do que estar tá emprestando dinheiro dos outros. Não, não gosto dessas coisas. Nunca gostei. Desde pequeno. Nunca gostei de pegar dinheiro emprestado com ninguém. Já tem pessoas que gostam de pegar dinheiro emprestado e não pagar, entendeu? Então, é, esse tipo de pessoa comigo já se ferrou, entendeu? Porque comigo eu não empresto. De jeito nenhum. Mas, enfim. Esse é um ponto aí pra vocês que querem vir pra cá pros Estados Unidos. E não tem dinheiro. Então, já não tem mais desculpa. Faz isso que eu tô falando. Você vai conseguir pagar. Eu te garanto. Que você vai conseguir pagar Se você for um cara que tiver sangue no olho também, né? Falar que eu garanto aqui Depois a pessoa chega e fica deitada na, na cama Aí fala, pô, não consegui pagar Você garantiu, agora você vai ter que pagar aí pra mim Entendeu? Não Você vai ter que ter sangue no olho, tem que ir pra cima E você tem que correr atrás pra poder você pagar esse valor, né? É você quem vai pagar, não é outra pessoa, não E, beleza O que é que esse cara tá arrumando aqui, meu Deus do céu? Eu no meio da pista Agora, a parte mais complicada, na minha opinião, é essa agora que eu vou falar pra vocês, que é, Rony, mas eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, mas não tem ninguém pra me receber aí, e eu não sei por onde começar, eu tô com medo de chegar aí e não ter ninguém pra me receber, me buscar no aeroporto, essas coisas tudo. Galera, primeiro passo, é, conversa com pessoas que você conhece, com amigos, com familiares, eu não aconselho, tá, pegar essa ajuda, por quê? Porque é como se fosse uma ajuda para sempre, eterna, né? Você pega ajuda hoje e você vai ter que sempre dever uma dever a uma para essa pessoa. Você fica sempre devendo, porque é uma coisa que não é todo mundo que faz, entendeu? Então, às vezes, as pessoas vêm para cá, ah, mas o fulano vai me receber, o fulano vai fazer isso por mim, vai fazer aquilo. E se não fizer? Como é que faz? Aconteceu comigo. E se não fizer? Se falar pra você assim, ó, não vem mais não, que aqui não tem mais espaço pra você não. E aí? Como que você vai se comportar nessa, nessa situação? É isso que você tem que, levar, tem que levar em consideração. Porque se for, se a pessoa falar pra você que vai te receber e chegar na hora H não te receber, o dinheiro que você contou pra você gastar aqui, você vai gastar muito mais. Eu garanto pra você isso aí. Isso aí é, isso é garantido. Né? O pagamento aí dos débitos vai ser garantido se você pagar. Mas esse aqui... É, é, que você vai gastar mais se você não essa pessoa que vai te ajudar não te ajudar é muito mais é, é, é óbvio é então é, pensa bem se você quer chegar aqui e, e, e ser ajudado por algum familiar algum colega algum amigo entendeu porque quando você chega nos Estados Unidos muita gente às vezes né quando você está conversando voltando um pouco aí o recapitulando você tá falando com a pessoa, a pessoa tá te dando ideia e tal, vem, vem mesmo e tudo. Eu vou te ajudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, outro. Mas quando chega na hora H, todo mundo tira o corpo fora. E aí? Não é fácil, gente. Não é fácil você abrir suas portas para colocar uma pessoa desconhecida. Ah, Rony, mas ele é meu amigo, ele, ele andava comigo aqui. Mas não adianta, gente. Eu falo para vocês por experiência própria de novo. Eu não fui para Flórida porque falaram que não tinha mais como me receber lá e vim para Massachusetts. Chegou em Massachusetts... Eu tinha convivência com a pessoa que me recebeu aqui, me recebeu, entre aspas, né? Porque eu paguei tudo, eu tinha pouquíssimo dinheiro, mas eu paguei o primeiro e último mês para entrar no quarto. Então não foi simples assim, não foi fácil para mim, entendeu? Ontem mesmo um menino que chegou, chegou lá na, no quarto lá que, ele, que a gente conseguiu e o, o cara da casa falou que simplesmente ele podia pagar só esses últimos dias desse mês e no mês que vem ele pagava já o valor cheio, entendeu? Então já ajudou ele, porque ele estava com 1.500 dólares só. Olha só que loucura. 
Então, tem hora que, que Deus age na vida da gente. Então, aí, é, quando eu cheguei aqui, achando que a pessoa ia me ajudar, ela tava mais quebrada do que eu, que tinha acabado de chegar. Imagina, ela com cinco meses de América já, a pessoa, né, no caso, era um colega meu, que hoje não temos mais nenhum tipo de afinidade, e deu ruim demais. Mas eu superei todos os, os obstáculos, superei todas as adversidades, e tô aqui agora fazendo esse vídeo pra vocês, não tô? Então... Você quer passar esse perrengue todo que eu passei? Não quer. Então você pode entrar em contato comigo aqui embaixo. Eu sou um suporte aqui nos Estados Unidos. Entre aspas, né? Eu tenho uma comunidade, Rony Zeri já, pode, pode se dizer assim, de pessoas que estão no mesmo, no mesmo barco, na mesma vibe, na mesma pegada, que um tá ajudando o outro. Isso que é bacana. Eu gosto da união, eu gosto de ver as pessoas unidas. É lógico, daí né? tem um ou outro que gosta de, des, de desgarrar. E esses, eu não tenho problema nenhum com isso. Quer desgarrar? Tamo junto também, vai lá, segue sua vida. Eu vou seguir a minha daqui pra lá. E a gente tá... Um dia a gente se encontra pelo meio do caminho. Mas... Chegar aqui e ficar sozinho dentro de um quarto, meu amigo, deve ser, não deve ser fácil, não. Eu falo pra vocês porque eu olhava pra rua assim e falava, rapaz do céu, como é que eu vou resolver minha vida, moço? Não sei nem como é que anda, ah, nem a pé aí nessa rua aí. Hoje eu ando pra todo lado que vocês pensar. Mas o começo é muito complicado. Se você não tem ninguém, então fica bem pior. Mas é isso aí, pessoal. Tô indo ali na academia agora. Já tem cinco dias que eu não treino. Preciso dar um treininho ali de peito, tríceps, alguma coisa. Pra poder dar continuidade no treino, no, no, da vida, né? A vida tem que continuar. Daqui a pouco eu vou estar tá ali com mais três pessoas. Quatro pessoas hoje, na verdade. Né? Que estão aí chegando aqui no, no estado de Massachusetts. E é nóis. Tamo junto. Precisou de mim? Tem um número aqui embaixo. Vamos que vamos. É nóis. Abraço. Tchau. Vamos lá. Falou.